Ben je er klaar voor en heb je er zin in? Goeiedag allemaal, welkom bij les 8 van de beginnerscursus. Deze video gaat over de twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands. It's about the two most important verbs in Dutch. En dit zijn zijn <laughs> en hebben. Het werkwoord zijn kun je vergelijken met het Engelse werkwoord to be. You can compare zijn to the English to be. Maar niet altijd. Not always. I will show you later in which cases we don't use zijn, whereas in English you would use to be. So really important to pay attention. It's not just the conjugation of the verb zijn or the verb hebben today. No, no, no. It's also about when we use hebben instead of zijn. One last thing before we start. In this class, I'm only gonna talk about hebben en zijn when it's the only verb of the sentence. So it's not a class about when to use hebben or zijn when you make a sentence in the past tense, because then we also use hebben en zijn. Then they are auxiliary verbs, which means they're helpers of the verb that carries the meaning, which is then in a participium form in the perfectum. It's just about the verb itself when it carries its own meaning. We beginnen met zijn. Zijn is de infinitief. De infinitief is altijd het hele werkwoord. Ik zal beginnen. Ik ben Kim. Ik ben docent en vrouw en Nederlandse. I'm a teacher. I'm a woman, yeah, and I'm Dutch. Ik ben in mijn woonkamer. I'm in my living room. En ik ben vrolijk. I'm cheerful. Ja! Dan jij of je en u bent. Dus jij bent student. Of als je iemand leuk vindt. How you doing? Dan Kun je zeggen, je bent leuk. Or when you think they're sexy. Dan kun je zeggen, je bent lekker. <lacht> Hij en zij en het is. Dit is Peter. Hij is IT'er. He's working in IT. But you can talk about his occupation as... Hij is IT'er. En hij is op zijn werk. Dit is Anna. Zij is jarig. She's having her birthday. We say zij is jarig. Zij is 34 jaar. She's 34 years old. Dit is een paard. Ja. Yeah. En het is bruin. Oké, okay, dus ik ben, jij, je, u bent. Hij, zij, het is. Maar een heel belangrijk ding. One very important issue. And that's for all the verbs in the present tense in Dutch. Only for the personal pronouns je en jij. If you swap it with the verb. So if you don't say je bent student. But for instance if you make it a question. Then it loses its T and you get ben je student. So always when je or jij is placed after the verb for whatever reason, it loses the T, every, every, every verb. But not for u, only for je en jij. En dan het meervoud, the plurals. Voor het meervoud gebruiken wij in het Nederlands altijd de infinitief, dus het hele werkwoord. Dus alles is zijn. Bijvoorbeeld, wij, ik, jullie, wij samen zijn mensen. En wij zijn gelijk. We are people and we're equal. 
or equals. Jullie allemaal zijn mijn publiek. You're my audience. En jullie zijn fantastisch. Yes, you're great, you're fantastic. En dit zijn Phoebe en Rachel uit Friends. En zij zijn blij. They are happy. Dan gaan we nu naar hebben. En hebben kun je vergelijken met to have. And I'm going to teach you now a couple of very, very, very important sentences that in English you use to be. But in Dutch we don't use zijn. We use hebben. We beginnen weer met ik. Ik heb een YouTube kanaal. Maar nu een andere zin waar je in het Engels to be gebruikt en niet to have. Bijvoorbeeld, ik heb altijd honger. I'm so hungry. I'm always hungry is, ik heb altijd honger. And then if you want to say like what you really want to eat, for instance, kun je zeggen, ik heb zin in chocola. Dat was niet zo slim. Heb ik nu chocola overal? Mm, ja, ze zijn schoon, denk ik. Dus, ik heb zin in. You can also use this for other things that you really feel like you want to do. So in this case, ik heb zin in chocola. Maar, bijvoorbeeld, ik heb zin om op vakantie te gaan. I feel like going on a vacation. Dus ik heb zin in is een heel belangrijke zin. En dan zin, de laatste zin means sentence. Ja, yeah. oké, okay. complicated, sorry. Dan naar je, jij en u. Bijvoorbeeld, je hebt een leuke vrouw. You have a nice wife. En als we ze omdraaien, dan krijg je weer heb. Dus ik kan bijvoorbeeld vragen, heb je dorst? Are you thirsty? Heb je zin in een wijntje? Do you feel like you want to have a glass of wine? Daarna. Dit is Koen. Hij heeft koorts. Hij heeft griep. He has a fever. He has the flu. Dit is Sophie. Zij heeft veel werk. Zij heeft het druk. She has a lot of work. She is very busy, is zij heeft het druk. En weer het paard. Het heeft vier poten. Ik heb, jij, je, u hebt. Hij, zij, het heeft. Nu weer naar het meervoud. We beginnen met wij. Oké, okay, ik en deze vrouwen. Wij zijn vrouwen. En wij hebben... Altijd gelijk. In het Engels is dit. We are always right. Maar in het Nederlands. Wij hebben altijd gelijk. Ja, yeah, ja. Yeah. And before when we did zijn. I used the sentence. Wij zijn gelijk. So, but wij zijn gelijk means we're all equal. And wij hebben gelijk. We are right. Jullie hebben een fantastische docent. Jullie hebben geluk. You have a great, fantastic teacher. You are lucky. Jullie hebben geluk. Again, very important. En deze mensen, zij hebben een feestje. They are enjoying themselves. Zij hebben het naar hun zin. Dit was de les over hebben en zijn. De volgende beginnersles gaat over de regels voor de vervoeging van andere werkwoorden. So it's about the rules of the conjugation of other verbs. And I'm going to teach you also, like today, really important verbs that you have to know as a beginner. Nu nog een opdracht voor jullie. Schrijf in de reacties iets wat je hebt en iets wat je bent. Of waar je bent. And if you want to practice more either with this class, Hebben en Zijn, or all the other previous beginners classes and all the other ones that are to come, 
enroll in the beginners course, in the online beginners course. You can find the link in the description box down below. I wish you all a really great day and I hope to see you very soon. Mwah. Doei!